உங்களையாவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பரலோகத்தின் தேவன் உங்களை மிகவும் ஆஸ்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் அடியேனத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு விதைப்பின் பலன் அப்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் மற்றும் ஒரு விசேஷமான நிகழ்ச்சி கடந்த ஒரு ஆண்டு காலமாக வேதாகமத்தை படித்த அநேக சகோதர சகோதரிகளுக்கு இன்று பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கன்னியாகுமரி சபை இப்பேற்பட்டதான மாபெரும் முயற்சிகளை எடுப்பதற்காக அவர்களை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அப்பொழுது என்னுடைய அம்மா வயிற்றில் நான் இருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் நான் பிறந்தேன் என் தந்தையார் அந்த ஆண்டு தான் சன்செட் இன்டர்நேஷனல் பைபிள் இன்ஸ்டியூட் அன்பலமாக கோட்டூரில் நடைபெற்ற எம்ஜிடிஎஸ் மெட்ராஸ் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்லே பட்டத்தை பெற்றார் நான் பிறந்த ஆண்டு தான் என் தந்தையார் வேதாகம கல்லூரியிலே பட்டம் பெற்று அவர் மிக சிறந்த ஊர்குடியராக தற்போது அவர் வீடும் இல்லை அவ்வளவு நெருப்பாய் இருந்த நாட்கள் ஒருவர் வேதாகமத்தை பயில்கிறார் என்றால் அதை உண்மையாக பயில்கிறார் என்றால் அதை ஆழமாக பயில்கிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அதை அமுல்படுத்த வேண்டியது வேதாகமத்தை பற்றி மற்ற ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது அவருடைய முதன்மை இந்த மாதிரியான அனுள்ள மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று என் தந்தையார் நேவரை உருவாக்கினார் அடியேனும் கூட இப்பொழுது ராமாபுரம் கிறிஸ்டின் சபையின் புரிய காரணமாக அந்த பணிகளை நாம் செய்வோம் ஆனால் இந்த தலைப்பை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்வீர்களானால் விதைப்பின் பலன் ஒருவேளை உலக ரீதியான பணிகளை செய்து கொண்டு அதிலே மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்று எண்ணியிருப்பாரானால் இன்று இந்த சபையின் ஊழியக்காரனாய் சகோதரர் எடிஜோயல் அவர்கள் இருந்திருக்க முடியாது அவர் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறார் ஆனால் உங்கள் ஊழியரை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் அவர்கள் கடந்து வந்த பாதைகளை நன்கு அறிவேன் ஒவ்வொரு கட்டமாக இந்த சபையை அவர் உயர்த்தி விசேஷமாக இன்று வேதாகம பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிற அளவிற்கு சென்றவாறும் இந்த சபையை சேர்ந்த உறுப்பினர்களே அந்த கிராஜுவேஷனை பெற்றார்கள் ஆனால் இந்த வருடம் தமிழகம் முழுவதுமாக யார் வேண்டுமானாலும் படித்து இதிலே பட்டம் பெற முடியும் என்ற அந்த தருணங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து மூன்றாவது பேட்ச் கூட நடைபெற்று வருகிறது இது எல்லாவற்றையும் நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் சுவிசேஷம் என்கின்ற அந்த காரியத்தின் அடிப்படை விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்வோமானால் இந்த தலைப்பிலே நாம் மிகவும் நன்றாக பாடம் அறிந்து கொள்ள முடியும் லா இஸ் சுப்ரீம் சட்டம்தான் எல்லாவற்றிலும் தலை சிறந்தது பிதாபாகிய தேவன் சட்டத்தை மனிதனுக்கு கொடுத்தார் சட்டம் எப்பொழுது அமலுக்கு வந்ததோ அதை மீறுகும் போது பாவம் வருகிறது பாவம் எப்பொழுது வருகிறதோ பாவம் செய்கின்ற ஆத்மா சாக வேண்டும் பாவம் செய்கின்ற ஆத்மா சாக வேண்டும் என்றால் எல்லாரும் சாக வேண்டும் என்றால் எல்லாரும் பாவம் செய்கிறார்கள் அப்பொழுது எல்லாரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் கிருபை என்ற வார்த்தை அங்கே அவசியமாயிருக்கிறது இந்த கிருபை என்கின்ற இந்த பலம் ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல பலன் என்கின்ற அந்த பகுதியிலே பார்க்கும் போது ஒரு மணிக்கு கூட நான் இவ்வளவு காசு கட்டி கிறிஸ்தவன் ஆகினேன் இத்தனை நன்மைகளை செய்து கிறிஸ்தவன் ஆகினேன் இப்படிப்பட்ட நான் நல்லவன் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவன் என்று சொல்லாதபடிக்கு 
வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது எபேசியர் கேட்டு விருப்பம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அதை மிகவும் அருமையாக அப்போ நாய்க்கு எப்பவும் விளக்குகின்றார் கிருபையினாலே எட்டாம் வசனம் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் இது தேவனுடைய ஈவு ஒரு மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது அவர்களை இப்பேற்பட்டதான மரணத்தில் இருந்து அவர்களை நாம் காப்பாற்ற முடியும் ஆக அவர்கள் வெளியில் இருக்கும் போது உங்கள் நண்பர்களாக சொந்தக்காரர்களாக அயலகத்தர்களாக எப்பேற்பட்டதான ஒரு தெரிந்தவர்களாக இருக்கும் போது அவர்கள் சத்தியத்தை சொல்லி அவர்கள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்களானால் இந்த மரணத்தில் இருந்து தப்ப முடியும் அதுதான் இந்த விதைப்பின் முக்கியமான பலன் நாம் உலக ரீதியாக தான் எப்பொழுதும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு அரசியல் மீட்டிங்கு போனால் மீட்டிங் முடிந்த உண்மையும் என்ன கிடைக்கும் அவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை முன்பு கொடுப்பார்கள் ஒருவேளை இந்த மீட்டிங் முடிந்த உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்னென்றால் என்னுடைய தந்தையார் படித்த அந்த எம்டிடிஎஸ்ல பத்து கிராம் மோதிரம் போட்டாங்க எலிஜுவல் பிரதர் அவர் தோன்றது என்ன ரொம்ப விலை கம்மி நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் எல்லா மாணவர்களுக்கும் பத்து கிராம் கோல்டு பியூர் கோல்டு போட்டுட்டாங்க கிறிஸ்டின் சபையிலே அந்த பேட்ஸ் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த கோல்டை பெற்று கொண்டார்கள் ஆனால் அதை விட மேலான கோல்ட் ஆகிய வசனத்தை தான் என்ன பண்றாங்க சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த வேதாகமத்தின் மைய புள்ளியான வசனம் என்ன சொல்கிறது ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்கிறது நம்முடைய தத்துவமாக பேசுகிறது மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்தில் பிள்ளைகளை அவர் பனிரெண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்தார் அந்த பனிரெண்டு பேருக்கு மூன்றரை வருடம் பயிற்சி அளித்தார் அப்படியாக பயிற்சி அளித்த வேலையிலே அவராகவே ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அநேகர் அவரை விட்டு பிரிந்து போனார்கள் நம்முடைய சீசர்களும் இவ்வளவு யோசனையா இருக்கிறதை அவர் அங்கே பார்த்தவரிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டார் அது யோவன் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஆறாம் வருஷத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது முதல் அவருடைய சீசர்கள் அநேகரும் நோக்கி நீங்கள் சீமோன் பேரில் அவருக்கு பிரதிக்கிறமாக ஆண்டவரே யாருக்கில் போகும் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் விடுத்தில் கொண்டே நீ ஜீவில் தேவனுடைய குமாரனாக எதிர்த்து என்று நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்தும் இருக்கிறோம் என்றான் அதான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சுவிசேஷத்தின் அடிப்படை விஷயம் என்ன நீங்கள் ஒரு விதைகளை விதைக்கும் போது வசனத்தை விதைக்கும் போது அதன் தன்மைகள் என்ன ஏசு கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டுதான் இந்த ஊழியங்கள் நடைபெறுகிறது அதிகாரத்திற்குதாக அவரை அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
அறிக்கை <laughs> ஏனென்றால் வெளியேறார்கள் என்ன <laughs> உபதேசம் நீங்கள்ம் இருக்கிறது <laughs> தீர்க்கப்படுவது <laughs> மூன்றாவது <laughs> <laughs> Yes, 
நேசிக்கிறாயா என்றார் என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாம் தரம் தன்னை கேட்டபடினால் பேதுரு துக்கப்பட்டு அந்தவரே நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறேன் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீ அறிவீர் என்றார் இயேசு அங்கே சொல்கிறார் என் நாடுகளை இயேசுவை நேசிப்பாயானால் இயேசுவை உண்மையாக அவரை சொந்த நட்சத்திராக ஏற்றுக்கொள்வாயானால் அவரை ஏற்று அந்த பறனை அடைந்திருப்பாயானால் உங்களின் நோக்கம் என்ன நீ இந்த பறனை மற்றவர்களுக்கு என்ன பண்ணோம் சொல்லணும் அப்படி சொல்ல வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அப்படி சொல்ல வேண்டியது மிகவும் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளின் இந்த வசனங்கள் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது வேத வசனங்கள் அவ்வளவு ஆழமாக இருக்கிறது அநேக பலன்கள் இருக்கிறது அங்கே சகோதரர் பெர்கன் அவர்கள் இந்த வசனத்தை அங்கே வாசித்து மிகவும் அருமையான வசனத்தை சுட்டி காட்டினார் ஒன்று குழந்தை ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கிக்க வந்தும் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடமில்லை அது என் மேல் விழுந்த கடமையா இருக்கிறது சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ ஒன்னு குழந்தைய ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நான் உற்சாகமாய் அப்படி செய்தால் எனக்கு என்ன உண்டு உற்சாகமாய் இதை செய்ய வேண்டும் இந்த சபையின் ஊழியக்காரரை நான் அறிவேன் அவருடைய முகஸ்துதிக்காக இதை நான் சொல்ல வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் புகழ வேண்டும் என்று தேவனுடைய சமூகத்தில் நான் விரும்பவும் இல்லை ஆனாலும் அனுதினமும் தேவனுடைய காரியங்களை சிந்தித்து கொண்டு அதற்காக அநேக பொருட்களை செலவு செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கை லட்சியமாக அநேகரை கத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற பணிகளை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அவர் துவங்கி இன்று பத்து பேர் இங்கே தமிழ்நாடு முழுவதுமாக இங்கே கிராஜுவேஷன் பெறுகிறார்கள் என்றால் அதை அவர் எப்படி செய்கிறாரு உற்சாகமா செய்ய ஒரு முறை என்று தொலைபேசியிலே பேசும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த ஒர்க்கு அதனாலதான் கஷ்டம் அந்த ஒர்க்கு கஷ்டம் இல்ல இந்த தேவனுடைய ஊழியத்தை என்ன பண்ண முடியல என்னால செய்ய முடியல அவர் எவ்வளவு மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் ஒரு இடத்தை வாங்கியிருக்கிறார் ஒரு சபை கட்டிடத்தை கட்டியிருக்கிறார் அந்த சபை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஒரு ஊழியக்காரரை நியமித்திருக்கிறார் அவருக்கு ஊதியம் அளிக்கிறார் அநேக நன்மைகளை செய்கிறார் இந்த காரியங்களை ஒரு வாலிபன் எந்த விதமான பின்புறமும் இல்லாமல் எப்பேற்பட்டதான ஒரு காரியமும் இல்லாமல் செய்கிறார் பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அநேக இடத்திலே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்பேற்பட்ட வாலிபர்கள் எழுப்ப வேண்டும் தேவனுடைய சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட உற்சாகமாக செய்வதனால அவருக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு என்னுடைய தகப்பனார் ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த காரியங்களை செய்தார் என்று அநேக நல்ல பொறுப்புகளை தேவன் அடியலுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தை ஊழியக்காரனாக அடியலை வைத்திருக்கிறார் இன்னும் இந்த ஊழியத்தை அடியல் செய்வேன் ஆனால் அடியனுடைய சந்ததிகள் அவர்களுடைய சபையார் இதனால் என்ன பண்ண ஆசீர்வதிக்க வருவார்கள் இப்படி செய்ய வேண்டும் இதை உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும் என்று வேத வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் ஒன்று குறைந்த மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது மேலும் நடுகரனும் நீர் பாய்ச்சியவனும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள் அவனவன் தன் வேலைக்கு தக்கதாய் கூலியை பெறுவான் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டது என்ன பெறுவாங்க கூலி யார் கொடுப்பார் தேவன் கொடுப்பார் ஒரு தொழிலதிபர் வந்தார் என்னை சந்திக்க வந்தார் என் தகப்பனார் சொன்னார் அவருக்கு ஒரு சுவிசேஷன் சொல்ல ஆசைப்பாடுன்னு சொன்னாரு கவனம் இருந்தா அவரே இதை பார்க்க வந்திருக்கார் இது மாதிரி நீங்க எல்லாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்க நம்ம என்ன பார்க்க வரமாட்டார் அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஒரு வாரம் வரமாட்டாரோ தெரியல அப்படின்னு என் தகப்பனார் சொன்னார் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப போச்சு இருப்பா சரி அஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்க அவர் அந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருப்பா தொழில் அதிபரே சரி இருங்க பேசுவேன் அப்பா அப்பாங்க அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி பேசுங்க அவர் என்ன சொன்னார் அந்த நேரத்தை தேவனாண்ட நீதி இருக்கு யாராண்ட நீதி இருக்கு மனுஷனாண்ட பாவம் இருக்கு என்ன இருக்கு அதாவது தொழில் பதினாண்ட பாவம் இருக்கு தேவனாண்ட நீதி இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சொன்னாரு தேவன் நீதி அவனுக்கு கொடுத்துருவாரு இந்த பாவத்தை என்ன பண்ணுவாரு அவரு அவர் நல்லதானே இருக்குதுன்னு சொன்னார் நோட்டிச்சு போய் பாவம் வைக்கான்னு சொன்னாரு ஆனா அவர் சொன்னது ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டாரு சுவிசேஷத்தை கூட்டிங்களோ போனது எப்படி சொல்லலாம் இது சொல்ல முடியாதா உங்களால டிவி பாக்குறீங்க அநேக பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை மணி கணக்குல பேசுறீங்க எவ்வளவோ செய்றீங்க ஆனா இந்த விஷயத்த என்ன பண்ணா சொல்லலாம் இதனால என்ன பழமும் இருக்கு பொறிச்சுப்பாங்க அவங்க இனிமே தன்னால பேசாம போயிடுவாங்க அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒருவேளை அவர்கள் இதை கேட்டு பலன் பெறுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதுவாக மாறுகிறார்கள் 
அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களாக மாறுகிறார்கள் தேவனை அறிந்து கொள்கிறார்கள் இந்த மாபெரும் சாவில் இருந்து அவர்கள் தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் பரலோகம் என்கின்ற மாபெரும் இடத்திற்கு அவர்கள் செல்லுகிறார்கள் இந்த காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது மத்திய சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தி நிமித்தம் தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக் கொள்கிறவன் தீர்க்கதரிசிக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான் நீதிமான் என்னும் நாமத்தி நிமித்தம் நீதிமான ஏற்றுக் கொள்கிறவன் நீதிமானுக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான் என்று அங்கே அந்த பலன் ஆனது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று பேரில் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்கு வசனங்களில் நாம் வாசிப்போம் ஆனால் உங்களுக்கு உள்ள தேவனுடைய மந்தையை நீங்கள் மீட்டு கட்டாயமாய் அல்ல மனப்பூர்வமாய் அவலட்சியமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல உற்சாக மனதோறும் சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுநர்களாக அல்ல மந்தைக்கு மாதிரிகளாகவும் கண்காணிப்பு செய்யுங்கள் அப்படி செய்தால் பிரதான மீட்பை வெளிப்படும் போது மகிமையுள்ள வாழாத திருத்தத்தை நம்புவீர்கள் பெறுவீர்கள் வாராத கிரீடம்னா அது எங்கே கிடைக்கும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே பிரயாசப்பட்டு பயிலுகிறவன் பலனில் முன்பு பங்கை அவர் வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு பொருந்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே பின்னாம் சொல்லுகிறவர்களில் சிறுக விதிக்கிறவன் சிறுக இருப்பான் பெருக விதிக்கிறவன் பெருக இருப்பான் என்று காணிக்கை பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ஏக்கரா பார்த்துக்கிறீர்களால் எதிர்ப்பீர்களானால் எவ்வளவு இருப்பீங்க ஒரு ஏக்கரா இருக்க முடியும் ஆனா இருபத்தி அஞ்சு செட்டுக்கு விதைச்சிட்டு ஐம்பது ஏக்கரா அனுப்புனா போவீங்க தேவனுடைய வசீனத்தை உற்சாகமாக சொன்ன கடமை பற்றிருக்கிறார்கள் ஒன்று பேர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே அழிவுள்ள வித்தினாலே என்றைக்கு நிற்கிறவன் ஜீவனுடைய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிக்க பெற்றிருக்கிறீர்களே தொடர்ந்தால் நீங்கள் ஒருவருக்கு சொல்லியிருக்கலாம் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவருக்கு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அவருக்கு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க பலன் வருகிறது இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் இருக்கும் ரெண்டு பேர் பிடிச்சி விட்டா இந்த பக்கம் கமிஷன் வரும் இந்த பக்கம் ரெண்டு பிடிச்சி விட்டா ரெண்டு பேர் அப்படி ஐம்பது பேர் பிடிச்சிருங்க ஐம்பது பேர் பிடிச்சிருங்க நூறு பேர் ஆயிடும் அந்த ஆண்கள்லாம் பணம் போடும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு பலன் வரும்னு சொன்னா அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஜனங்கள் ஆனா சத்தியத்தை சொல்லணும் என்ன பண்ணாங்க டைம் இல்லாங்க ஐயா எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை ஐயா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்னு குறைந்தியர் பதினைந்து முப்பத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வசனம் சொல்கிறது ஒன்னு குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனம் கத்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரியாசம் நீங்கள் உறுதிப்படுத்தவராயும் ஆகவே இந்த மாதிரி நீங்கள் தேவனுக்காக செய்கிற காரியங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் விருதாவாயிராது என்று வேஸ்டா போயிடாது இந்த விதையை நீங்கள் விதைப்பீர்களானால் அதனால நிச்சயமாய் பலன் உண்டு நிச்சயமாய் இந்த நல்ல காரியங்கள் உண்டு என்னுடைய தந்தையார் பார்த்துக்கள் என்றால் அவர் கடந்து சேர்ந்து விட்டார் ஆனால் அந்த சபை இருக்கிறது அந்த சபை என்ன பண்ணுகிறது வாரணம் காணிக்கை கொடுக்கிறது அந்த காணிக்கை நிமித்தமாக அதுல ஒரு பத்து ரூபாய் நம்ம என்ன பண்றோம் பலன் இருக்கிறதா இல்லையா நீங்கள் மந்தையை பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே மேய்க்கிறீர்கள் ஒருத்தான் அப்படியே வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் அது வெறுமையாய் நேரத்தில் திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியமாக மடி வாய்க்கும் அது வேலை செய்யும் நீ என்ன பண்ற வசனத்தை சொல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது ஒன்று குறுந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நான் நட்டேன் அப்பொழுது நீர் பழச்சினால் தேவனே விலையை செய்தார் யார் விலை செய்தார் முன் வேலையே கிடையாது உங்களுடைய வேலை பார்த்துக்கிறேன் என்றால் பெருசா வந்து ஒன்றும் இல்லை நீ சொன்னாய் 
ஆனால் யார் தான் விலையை செய்தார் என்றால் தேவன் தான் விலையை செய்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஒன்று குறித்தே மூன்று மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் தொடர்ச்சியாக அப்படி இருக்க நடுவனாலும் ஒன்றும் இல்லை நீர் பாச்சிகளாலும் ஒன்றும் இல்லை விலையை செய்கிற தேவனாலே எல்லாம் ஆகும் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே மோசம் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பார் நீ இந்த சத்தியத்தை சொல்வாயானால் நன்றி பெறுவாய் தேவையில்லாத காரியங்களில் ஈடுபடுவாயானால் ஜெயிலுக்கு தான் போவார் எங்க போவார் தப்பான சிந்தனை செய்தீங்க சத்தியத்தை சொல்லுவானால் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் தேவன் நம்மளுக்கு பரணை தருக்கிறார் ஆகவே நீ விதைக்கிறதுதான் உன்னுடைய வேலையை தவிர அதை விலை செய்கிற தேவன் என்று நாம் அங்கே வாசிக்கின்றோம் கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களிலே தன் மாம்சத் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினாலே அழிவை இருப்பான் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை இருப்பான் நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போவான் நாம் தொடர்ந்து போவாங்க என்றால் ஏற்றத்தில் படிக்கவில்லையோ அது அவருக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த பணியை என்ன பண்ணாங்க செய்து கொண்டே வந்தார் ஆனால் தேவன் அந்த குழந்தையை அமெரிக்கா போகும்படியாக உயர்த்தினார் என்ன பண்ணாரு என்ன வேலை செய்தார் அவர் வெளிப்படைய <laughs> இந்த மாதிரியான சத்தியத்தை விதைத்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நன்மையை மட்டுமே பெறுவீர்கள் என்று அங்கே வசனம் சேர்க்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த தலைப்பை மையமாக கொண்ட இந்த ஓமையானது மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனும் வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்வுமாய் என்று மூன்றாகவும் அறுத்தாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருவார் என்றார் அது எப்படி பலன் தருவார்களா இப்படியாக அவர்கள் நேரடியாக பேசிய வசனங்கள் நிச்சயமாக முக்கியமான காற்றாய் முக்கியமான வசனமாக இருக்கிறது ஓசியா எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் காற்றை விதைத்து சூறை காற்றை அனுப்புவார்கள் விளைச்சல் அவர்களுக்கு இல்லை கதிர் மாவை கொடுக்க மாட்டாது கொடுத்தாலும் மண்ணீரதை விழுங்குவார்கள் ஆகவே இப்படிப்படுதான சூழ்நிலை இருக்கிறது ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே பவுல் பதிவு செய்கிறார் விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் குசிக்கிறதற்கு ஆதாரத்தையும் அளிக்கிறது உங்களுக்கு விதையை அளித்து அதை பெருக பண்ணி உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை அங்கே வர்த்திக்க செய்கிறவர் தேவனா இருக்கிறார் இப்பேற்படுதான காரியத்தை செய்ய முடியும் உங்களுடைய பணி இப்பேற்படுதான காரியங்களை செய்ய முடியும் விதைப்பின் நன்மை என்று நாம் பார்க்கும் போது இவ்வளவு நன்மைகளை வருஷத்தை வேதாகும் பதிவு செய்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் மாத்தியது சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனங்களிலே என் நிமித்தமாகவும் சுவிசேஷ நிமித்தமாகவும் வீட்டையாவது சகோதரரையாவது வீடுகளையும் சகோதரையும் சகோதரிகளையும் தாய்களையும் பிள்ளைகளையும் இளங்களையும் வறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடைவான் என்று எல்லாமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ற மெய்யாகவே எல்லாம் பெருவீர்கள் இதுனாலதான் ரொம்ப ஆசை ஜனங்க இருக்கு மண்ணாசை பொன்னாசை அதுக்கப்புறம் என்ன எதுனா மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை மூணு ஆசை இந்த மூணு ஆசை பத்தி நம்ம பேசுகின்றத இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு காரியங்களை தேவன் தருவார் ஒருவேளை உனக்கு பக்கத்து வீட்டிலே மிகவும் மாதிரியான சுந்தன் பந்தங்களிலே அநேகரை கிறிஸ்தவர்களாக ஒருவேளை நீங்கள் இழந்திருக்கிறீர்களா சபையிலே உறவு பேர் என்ன பண்றாரு உங்களுக்கு தருவோம் அடிக்கடிக்கு நான் சொல்றேன் நீங்கள் சபையிலே சேர்ந்து விட்டீர்களாமா அடுத்தது யாரு எப்ப இருக்கு எங்களுக்கு உங்க வீட்டுல பங்கன் தானே நாங்க வந்துடும் எல்லாரும் நூறு பேர் வந்துடும் ஒரு கம்மியா வாங்க முப்பது பேர் வாங்க நிறைய பிரியாணி தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மியா வாங்க ஒரு பேர் 
இருபது பேர் இருபது பேர் வரும் உங்களுக்கு சொந்தக்காரர்களுக்கு இது மாதிரி கவலை இல்லை உங்க வீட்டுல ஒரு பிறந்த நாள் உங்களுக்கு நாங்க வரும் ஒரு வீட்டுல ஒரு வேலை உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு டெல்த் ஆச்சு நாங்க வந்து காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பார்த்துட்டு வரோம் இதுதான் கிறிஸ்துவத்தின் பண்பாடு இதுதான் நன்மை இந்த விதைப்பின் நன்மை ஒருவேளை உங்களை உங்கள் சொந்தக்காரர்கள் வெறுத்தாலும் தேவன் உங்களை அணைத்துக் கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று தீமத்தை நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே இது முதல் நீதியில் கேடும் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயவாதியாக கத்தர் அமானிலே அதை எனக்கு தந்துள்ளார் எனக்கு மாத்திரம் அல்ல அவர் பிரச்சனமானதுல விரும்பும் யாருக்கும் அதை தந்துள்ளார் அப்போ சொன்ன பாவல் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதை திட்டமாக எழுதுகிறார் ஒன்று குறைஞ்சிய பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே அவர் இரண்டு வசனங்களை மேற்கொண்டு பார்க்கிறார் பத்தொன்பதாம் வசனம் இம்மைக்காக மாத்திரம் நான் திருப்தி எல்லா விஷயத்தை பார்க்கிலும் பதவிக்கப்பட்டவாயிருப்போம் அப்படிதான் கிறிஸ்துவம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது அப்படிதான் அநேகர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இம்மைக்காக மாத்திரம்தான் நல்ல வீடு வாசல் நன்மைகளை தான் அங்கே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்காக மாத்திரம் அல்ல அங்கே முப்பத்தி இரண்டாம் வருஷம் அதே அதிகாரத்திலே நான் இதேசிவிலே துஷ்ட மிருகங்களுடைய மனுஷர் அழுத்தமாய் சொல்லுகிறேன் அப்படி போராட எனக்கு பிரோஜனம் என்ன மறித்தோர் விரித்தராவிட்டால் குசிப்பும் குடிப்பும் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்வோமே மோசம் போகாதிருங்கள் என்று அங்கே பவுல் முடிக்கின்றார் ஆகவே எதற்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் பவுல் எதற்காக இவ்வளவு அடிபடணும் அவருடைய கஷ்டங்களை பட்டியல் பட்டிருக்கிறதே அந்த மாதிரி கஷ்டங்களை அவர் பட்டாரே இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை ஏன் பட வேண்டும் அவர் பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அவருக்கு எங்கே போக போகிறோம் அவருடைய டெஸ்டினேஷன் என்ன அதனுடைய ஓட்டம் என்ன அதனாலே ஒரு பலன் என்ன எல்லாம் அவருக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் அதனாலதான் அவரை சாகுபடியாக கல்லெறிந்தாலும் கூட அதை பார்த்துக்கள் தான் பொருட்படுத்தாமல் சகோதரர்கள் அவரை தேற்றின போது மருத்தியமாக உடனடியாக சென்று பக்கத்து கிராமங்களிலே பட்டணங்களிலே அவர் சத்தியத்தை என்ன பண்ணாரு சொன்னார் அந்த மாதிரியான காரியங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று வாலிபர்கள் என்ன யாருமே இந்த மாதிரியான பைபிள் காலேஜ் போக முடியல பைபிள் காலேஜ் எல்லாம் ஈ அடிக்குது ஏன் எல்லாம் நூறு நாள் வேலைக்கு போறாங்க சொன்னா என்ன பண்றாங்க நூறு நாள் அந்த வேலையை நான் போய் பார்த்தேன் என்ன செய்யறாங்க போய் பார்த்தேன் அவங்க வாட்டும் என்ன பண்றாங்க எல்லாம் வணக்கம் தாத்தா காக்கா இன்னும் பத்தி நாள் வந்துருவோம் சொல்றாங்க சரி நான் மறுபடியும் திரும்பி வரும்போது என்ன பண்றாங்க அமைதியெல்லாம் காமிச்சுக்க அதுக்கு பேர் என்ன பேர் வேலை நூறு நாள் வேலை சில பேர் வேலை செய்யலாம் அதை நான் மறுக்க முடியாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில பார்த்தீங்கள என்றால் அந்த காரியங்கள் போறாங்க திருப்பூர் போன்ற அங்கே இடங்களிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே குட்டி ஜப்பான் என்றதை அழைக்கிறார்கள் அல்லது பார்த்தீர்கள் என்றால் சிவகாசி போன்ற இடங்களிலே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க வேலைக்கு போறாங்க மொபைல் காலேஜ் படிக்க ஆறு இல்லை நூறு பேர் படிச்ச நேரத்துல கொஞ்சம் பேர் தான் படிக்கிறார் அதனாலதான் இந்த சபை கூட ஆன்லைன்ல என்ன பண்ண உற்சாக படுத்துகிறது இப்படியாயிலும் இந்த சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் யாராகிலும் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நம்ம பையனை பைபிள் காலேஜ் அனுப்பணும் நம்ம பையனை இந்த மாதிரி வேதாகமும் படிச்சு போடணும் அப்படின்னு விரும்புகிறீர்கள் இல்லாமல் இல்லை ஏன் பிரதர் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் படிச்சா எங்க பையனுக்கு வேலை கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் டாக்டர் படிச்சா பணம் கிடைக்கும் பைபிள் படிச்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் தேவன் நிச்சயமாக உங்களை என்ன பண்ணுவாரு உங்களுடைய காலேஜ் எப்படி படிச்சாரு உங்களுடைய திறமையினால என்ன பண்ணாரு அதை படிச்சார் படிச்சு சம்பாதிக்கிறார் அவர் அநேகருக்கு சொல்றாரு டெய்லியும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வசதி எழுதுறார் நான் கூட ஆச்சரியப்பட்டேன் இதை எப்படி டெய்லியும் இந்த காரியங்களை செய்ய முடிகிறது என்று அதுதான் கமிட்மெண்ட் அதுதான் தேவனுடைய பயம் தெய்வ பயம் இருக்குமானால் இந்த காரியங்களை நிச்சயமாக நாம் செய்ய முடியும் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டுள்ள என்று அறிந்து ஆசீர்வதியுங்கள் ஆகவே உங்களுக்கு இப்பேற்படுதான பலன் பர்வகத்தில் இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே ஆயினும் நீ மரம் வருது உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிடைத்த இவனுக்கு அருமே இந்த பலன் உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த விதையினாலே அங்கே இவரே பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே விசுவாசத்தினாலே விதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவாயானால் அவன் மேல் இந்த ஆத்மா பிரியமா இதாக என்கிறார் ஆகவே அவர் பிரியமா இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுக்கு தொடர்ந்து பிரியமா இருக்க வேண்டும் எப்பேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே ஏன் என்றால் உங்கள் கிரியையும் நீங்கள் பசுத்தவாதத்துக்கு ஒழுங்கு செய்கிறாலும் செய்து வருகிறாலும் காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுகிறதுக்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே நீங்க வேணுமான என்ன பண்ணுவீங்க மறந்துடுவீங்க 
அதிகாரம்ிலேயே <laughs> தோன்றுவதை <laughs> மக்களுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அன்பில் கூறுவதற்கு அவர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற பரலோகம் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு இடமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் தானியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே அநேகர்கள் நட்சத்திரங்களை போதும் என்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களையும் பிரகாசிப்பார்கள் நீங்கள் ஒருவரை நீதி கொள்ளாப்பீர்களானால் இந்த பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று தானியல் புத்தகத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே பவுல் பேசுகிறார் என் கட்டுகளிலும் நாம் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை நிலைப்படுத்தி வருகிறீர்கள் பங்குள்ளவர்களானதால் ஆகவே அவர் இதை சத்தியமாக சொன்னது மாத்திரம் அல்லாமல் அவர்கள் பலனை பெறும்படியாக அவர்களை நிலைப்படுத்தி வருகிறார் யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தப்பி போன மாற்றத்தில் இன்று பாவியை திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்மாவை வாசிக்கும்படியாக நான் கேட்கிறேன் இராதபடி எச்சரிக்கத்தக்கதாக அதை அவனுக்கு சொல்லாமல் போனால் அந்த துன்மார்கன் தன் அக்கிரமத்திலே சாவான் ஆனாலும் அவன் தட்டப்படியை உன் கையிலே கேட்பேன் ஒருவேளை நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் நன்மை செய்யாமல் போனாலும் பாவம் ஒருவனுக்கு இப்பேற்படுதால் நன்மை செய்ய உனக்கு திராணி இருந்தும் இந்த காரியத்தை செய்யாமல் போவாயதால் இசைக்க முப்பத்தி மூன்று எட்டின்படியாக ஆனாலும் அவன் ரத்த பழியை உன் கையிலே கேட்பேன் என்று பொருளாதத்தின் தேவன் சொல்லுகிறார் நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்திலே அங்கே நீதி நீதிமானு நீதிமுடிய நீதிமானுடைய பலன் தீப விருட்சம் ஆத்துமாக்களை ஆதரவுப்படுத்திக் கொள்கிறவன் இருப்பார்கள் அவர்கள் அழிவுள்ள கேடத்தை பெரும்படிக்கு அப்படி செய்கிறார்கள் நாமோ அழிவில்லாத கேடத்தை பெரும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம் இதனுடைய பலன் என்ன இந்த விதையின் பலன் என்ன அழிவில்லாத கேடத்தை நாம் பெற முடியும் நான் சொல்வது சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அது சாதாரண விஷயம் அல்ல நீங்கள் லஞ்சம் கொடுத்து வாங்கிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் நீங்கள் ஏசுநாதராண்டே போயிட்டு ஐயா கொஞ்சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் இறங்குங்கள் என்று சொன்னால் சட்டத்தை மீறி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதைதான் சொன்னேன் சட்டம் அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் பாவத்தை உணர்த்தும் பாவம் பார்த்தீர்கள் என்றால் மரணத்தை கொண்டு வரும் மரணம் பார்த்தீர்கள் என்றால் துன்பை நாளை உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் போவீர்களானால் இந்த பாலம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒன்னு கொள்கை ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே பந்தயத்திற்கு போடாத யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் நிச்சய இழக்கமா இருப்பார்கள் அவர்கள் அழிவுள்ள கேடத்தை பெறுபடிக்க அப்படி செய்கிறார்கள் நாமோ அழிவில்லாத கேடத்தை பெறுபடிக்க அப்படி செய்கிறோம் யாக்கோபு ஒன்னு பன்னிரண்டிலே மறுபடியுமாக யோகா யாக்கோபு ஆசிரியர் எழுதுகிறார் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விலகின பின்பு கர்த்தர் தமிழகத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு 
வாக்குதத்தில் பண்ணின ஜீவக்கிரத்தை பெறுவான் என்று பிரவசனம் அருமையாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் பிரசங்கி பதினோராம் அதிகாரத்திலே அநேக வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் நான்கு மற்றும் ஆறு வசனங்களை மாத்திரம் வாசிக்கின்றேன் காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் வேகங்களை நோக்குதவன் அறுக்க மாட்டான் ஆறாம் வசனத்திலே காலையில உன் விதையை விதை மாலையில உன் கையை நிகழ்விடாதே அதுவோ இதுவோ எது வாய்க்குமோ என்றும் இரண்டும் சரியாய் பயன்படுமோ என்றும் நீ அறியாயே விதைக்கிறது மட்டுமே உங்களுடைய வேலை விதையை செய்கிறது தேவனுடைய வேலையாயிருக்கிறது பலனை அளிக்கிறது அவராயிருக்கிறார் அந்த பலனை நாம் பார்த்தவர்கள் என்றால் நிச்சயமாக நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது இந்த சபை என்ன செய்கிறது இன்று நாளில் என்ன செய்கிறது பிளஸ் இங்க கொலேசி ஒன்று இருபத்தி எட்டின் படியாக இந்த சபை செய்திருக்கிறது எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து உலகத்தில் இருக்கிறது இரண்டு குறைந்திய இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தின் படியாக அநேகரை போல நாங்கள் தேவ வசனத்தை கலப்பாய் பேசாமல் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோகம் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு பெயராதலை அறுக்க நான் உங்களை அனுப்பினேன் மற்றவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள் அவருடைய பிரயாசத்தின் பலனை நீங்கள் பெற்றீர்கள் என்றார் என்று அங்கு நாம் வேத வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் உறுதியாக இருக்க நிச்சயமாக என்ன பண்ணுவீர்கள் அறுப்பினாலே பலனை பெறுகிறது இந்த சத்தியத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் இதனால இவர்கள் பலனை பெற முடியும் உலகத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எனக்கு சுகர் இருக்கிறது கேன்சர் இருக்கிறது எனக்கு எல்லா வியாதியும் இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் நீங்கள் செத்தாலும் சொல்லுகிறார் என்றால் போகிறீங்க இப்படி ஒரு கார் எனக்கு உடம்பு கிளியரா இருக்கு இரண்டு வயசாக நோ சுகர் நோ பிபி நோ திங் எதுவுமே நான் எவ்வளவு சாப்பிடணும் சுகர் நீ செத்தாலும் அந்த மாதிரி நீ வந்து இதெல்லாம் இல்ல தொடர்ந்துக்காக சுடுகாட்டுல போனா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான இடத்துல போறாங்களா இல்ல புல் நோய் இருக்கிறதுனால இந்த உடலு அங்கதான் போப்போம் ஆத்துமா பசங்கி பன்னெண்டு ஏழு படியாக அங்கே தேவனிடத்திலே செல்லும் போ அது பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே பலோகத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பலனை பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த சபை அதை செய்கிறது அதை கேட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களே நீங்களும் இதை உறுதியாக செய்ய வேண்டும் ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது நீங்களே உங்கள் கைகளை நிகழ் நீங்களே உங்கள் கைகளை நிகழ்விடாமல் விழுந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் கிரியைக்கு பலன் உண்டு என்றான் என்று அங்கே நாம் வேத வசனத்திலே வாசிக்க முடியும் ஆக அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த பன்னிரண்டு பேர் ஏசு கிறிஸ்துவாலே அங்கே பயிற்சி பெற்றார் அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட அவருடைய பயிற்சி என்னவென்றால் இந்த சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அங்கே கடைசி அதிகாரத்திலே இதை குறித்த இயேசுபாமர் நேரடியாக அவரிடத்திலே பேசுகிற அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் லுகா சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் அங்கே நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலே எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடவும் மூன்றாம் வேண்டியதா இருந்தது அன்றியும் மனம் திரும்புதலும் பாவம் முன்னிப்பும் இயேசுவே தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினங்களை பிரசிக்கப்படவும் வேண்டியது நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் என் பிதா வாக்குதத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு நீங்களும் உன்னதத்தில் இருந்து வேண்டாம் வரும்பறைக்கும் இயேசுவே நகரத்திலே இருங்கள் என்றார் மூன்றாயிரம் பேர் அன்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ரசிக்கப்பட்டார்கள் இது வேறாகி எங்கேயாகி நடந்தா என்று வேதாந்தமத்தில் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்ற நிகழ்ச்சியை தவிர அப்போ சிலர் புத்தகத்திலே ஏறக்குறைய எட்டு முதல் பதினோரு பார்த்துக்கள் நிகழ்ச்சிகள் அங்கே ரட்சிப்பு நிகழ்ச்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற மூவாயிரம் பேர் அங்கே ஒரே நாளிலே அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் எப்பேற்படுதான காரியத்தை செய்தார்கள் பேரவர்கள் பேசின அந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் டைனமெட்டை போல அவர்களுடைய இதயத்தை துறைத்தது டைனமெட்டை என்றால் வெடி பொருட்கள் ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் ஆக அது பார்த்துக்கள் என்று அவர்களை துளைத்து எடுத்தது 
அவர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் விலை குறைந்து போனார்கள் அவங்க போய் கேட்கிறாங்க ரிவியூக்கு என்ற ஆங்கில வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அங்க என்ன செய்யணும்னு கேட்கிறாங்க அப்பதான் அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது புஷ்டாவின் நலத்தை பெறுவீர்கள் அந்த பலனும் உடுப்பு இந்த நிலைக்குனாலே கிடைக்கிறது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் அவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய உறவாடி உங்கள் தேவனாக இருப்பார் நீங்கள் அங்கே அவருடைய ஜபம் பண்ணும் போது ஏசு கிருஷ்ண நத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்களுக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜபத்தை கேட்டு பலன் அளிக்க ஒரு வல்லவராக இருக்கிறார் வாய்ப்பிருக்கிறதுக்குரிய <laughs> சத்தியமே எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது முக்கியமாக அன்புக்குரவர்களுக்கு சகலம் நடக்குது என்ன <laughs> செய்தார் <laughs> நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தை நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவருடைய நாமத்துக்காக நாங்கள் அவருடைய விட்டு புறப்பட்டு போய் தினந்தோறும் தேவாலயத்திலேயும் வீடுகளிலேயும் இடைக்காலே கிறிஸ்து என்று பிரசங்கித்தார்கள் நீங்க கிறிஸ்துவர்களா ஆமா எப்பெல்லாம் சர்ச்சைக்கு போறீங்க சண்டே ரெண்டு மணி நேரம் வீதி நேரம் ஒவ்வொருவரும் யாருமே காலத்துக்கு நாங்க வந்து இப்ப நன்மை செய்யறோம் எங்க தாத்தா கிறிஸ்டின் எங்க அப்பா கிறிஸ்டின் அப்படியெல்லாம் கூட சொல்ல முடியாது அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் தேவனுடைய கிருபையினாலே மாத்திரமே நீங்க யாருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் ஆகவே இந்த நாளிலும் கூட இந்த பத்து பேர் இந்த மாதிரியான இங்கே இந்த டிப்ளமோ ஒரு பெற இருக்கு அவர்கள் இந்த சபையின் மூலமாக இந்த அங்கீகரிப்பை பெற இருக்கிறார்கள் ஒரு ஊழியரை எப்படி அங்கீகரிக்கும் சபை என்றால் 
அந்த சபை அவர்கள் சத்தியத்திலே தேறினார்கள் என்று சபைதான் அங்கே சத்தை பலன் அப்படியாக அநேகர் என்று சத்தை பல இருக்கார் அநேக சகோதரிகள் சத்தியத்தை கற்றிருக்கிறார் அவர்கள் சகோதரிகள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்யும் விசேஷமாக கடந்த ஒரு வாரம் வருடமாக என் துணைவியார் இந்த காரியத்தை அவர்கள் படித்தார் அவர்கள் அடியே சொல்வதையும் சபையில் சொல்வதையும் கொஞ்சம் கற்றுக்கொண்டார் இந்த சத்தியத்தை அவர்கள் படித்தார் நான் காலையிலே சொல்வது எடிச்சுவேல் அவர்கள் இல்லத்திலே ஒரு பைனிங் போட்ட புக்கை நான் பார்த்தேன் எதுவும் இதெல்லாம் அனுப்பி வச்சுக்காங்க வாங்கி வாங்கி போட்டு வாங்க நினைச்சா அது வாங்கி என்ன பண்ணி வச்சுக்காங்கம்மா பைனிங் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளவு தூரம் வந்தது புரோஜனமா இருந்தது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ரொம்பவே நான் சந்தோஷப்படுவேன் என்னென்ன என் துறைவியார் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்த்தப்பட்டு ஒரு இந்து குடும்பத்தில் இருந்து அந்த அவர்கள் இன்று கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டு இவ்வளவு எழுதியிருக்காங்க என்பது எனக்கே சந்தோஷமா இருக்குது அப்ப இதெல்லாம் பைண்டிங் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்க போறதா சொன்னார் அநேகமா அதை நாங்க வாங்கிட்டு போவோம்னு நினைக்கிறேன் ஆகவே இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆசை இருந்தா நீங்களும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க படிக்க படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க கஷ்டமா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா தேவன் உங்களோட என்ன பண்ணாரு நீங்களா <laughs> இவ்வளவு பெரிய நிலைமைகளை இந்த சபை செய்யும் இன்னும் அநேகருக்கு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்க இந்த சபை முழுவார வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் விசேஷமாக அது பாடத்திட்டங்களை நான் கொஞ்சம் பார்க்க முடியாத வாய்ப்புகளை கிடைத்தது மிகவும் ஆழமாக இந்த ஊழியக்காரர்களை ஆய்வு செய்து அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஓன் பேப்பர் ஸ்கூல்ல படித்திருக்கிறார் மேலும் முப்பது ஆண்டுகள் இந்த ஊழியத்திலே அனுமதி பெற்றிருக்கிறார் ஆகவே சுகோதரி எடி ஜோயல் அவர்களுக்கும் இந்த சபையாரருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடியனுக்கு பேச வாய்ப்பு அளித்த இந்த சபை எல்லாருக்கும் விசேஷமாக ஊழியருக்கும் இந்த உடல் ஊழியருக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் என் நன்றிகளை தேர்த்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நீங்கள் கற்புடைய சத்தியத்தை சொல்லுகிற பணியிலே இன்னும் அதிக அதிகமாக உற்சாகம் அடைந்து இசைவேற்றிருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நன்மையான காரியங்களை செய்வதற்காக தேவனுக்கை அதிகமான நன்மையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெறுவார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு நான் ரொம்ப நினைக்கிறவே 